，龙起文恒宫，钢铁人保护关公，这个就是空山记的活动小卡。很少看到这个手册是这样的，就是蓝色配紫色。对，这些都是各种不同尺寸的饮料杯。我们来到谷底，像是花园的，然后长满了各种小生物啊，各种植物。我们来到了这个龙溪文恒宫，也是拜关公的，对。所以它这边现在有很多就是灯是跟就是关公有关。没错，这是主关圣帝君，它还蛮有趣的，就是。你觉得你很公正，你就可以直接走进去，但是它旁边就写小心触电。他写啊，公平，呃，公平正直入门不拜无妨，所以我们要进去。鬼诈奸刁道妙，请成何意？哦，它这地上有字哦。我的宝宝找到他了。啊，这两个小关公好可爱哦。那你就跟他合照。好。这间无痕店它里面是拜关公之外，然后它还有一个非常有特色的地方，没想到它竟然有中西结合的这种就是展品。出发吧。什么呢？狗狗，看看。哦。左边一进来就是这个，这是科博文吗？科博文应该是科博文吗？建设公司捐赠的，嗯，科博文，好科。然后那边还有很多钢铁，哦，钢铁人保护关公，感谢建设公司捐赠。对，钢铁人三美。这边有一个孔雀，这个也蛮漂亮的。嗯，这是木雕的孔雀。美队，它左右两侧都有。我们刚刚看的是入口进来的左边，那我们等一下再去看一下右边，右边还有。走过来之后就是大黄蜂，然后钢铁人二号，这叫钢铁人破坏者。好，这是变胖的钢铁人，浩克钢铁人，浩克穿钢铁人的服装，这是个人捐赠的。然后大黄蜂就是战损版，嗯，可以看到它有伤痕累累。那为什么浩克没有战术？知道哎、欸，他看起来很很新。他的拟真度、还原度非常高、欸。对啊，他脸脸做的好像。然后他就转头对你眨眨眼。这个就是一号钢铁人了。嗯。胸口还是三角形的。嗯。这是钢铁人 Mark Six M K 6二零一四年，也有写说，向文末圣地默念许愿之后，再用零钱过钟炉投入这个钱，然后转财气运气。那我们就来许愿一下，频道就是蒸蒸日上。好，对，观看数越来越多。啊，要默念许愿。对，你取出来了，再来一次，再来一次 NG。哎、欸，少爷，它上面有投币处。哦，真的。<笑>原来如此，原来旁边有投币处。哦，它这样才会用走。对。不好意思，我们是新手。好会转哦！嗯，带下去，给他拍拍手。这个空山祭的现场，然后这边已经开始排队。排队中，因为这个活动它是五点半才开始入场，但是现场已经有很多人在五点半之前就已经到现场，所以大家就在这边排队。对，就是排队等到五点半，大家来慢慢陆续入场。看起来还算排的算蛮前面的。对
，因为后面一直有车来，然后就越来越多人，越来越多人。这个就是空山器的活动小卡，应该是这上面应该是有荧光，所以可以拿这个进去拍照。那我们等下再拍给大家看。对。然后上面有写说，空山季的活动时间是从去年的十二月二十五号到今年的二二八，就是今天是最后一天。我们来就是看他最后的一面，这个活动今年就结束了，就结束了。对，大家要看的话，今年年底看他会不会继续办哦。是的，你们看到影片的时候也就不用急着来台南啦，因为他已经结束了。耶，好，刚我们开始移动了，然后可以让大家看看我队伍的尾巴到底去哪了。这个、好，我已经看不到队伍的尾巴了。嗯、他的接驳车是 Benz， <笑>然后他这边其实是算是灯解的概念，可是因为现在天还没黑，所以我们现在继续可能，嗯、呃，先看一下他的一些造景。对，对。然后这是这里活动地图。很多竹子编的东西。现在在准备报道入场了。现在天还没黑，我们就看看他的展场的感觉如何吧。再决定明年要不要继续了。好，啊，他这里就已经有一些装置的，门口就入场前就有一个仪式感。几位，左边。来，两位右左边入场哦，来，你们。谢谢。谢谢。谢谢。哦，他就直接让你过吊桥。大概看一下，整片蓝。哦，很很少看到这个手册是这样的，就是蓝色配紫色，很抢眼的。对。然后照片都是就是就是黑白，哦，照片是黑白。还蛮蛮有特色的，对，左侧。这个我猜是因为在里面的灯光照下去之后，就可以看到字。你拿了一个什么？小灯笼。然后小小一个。哦。我们终于就是踏进这个吊桥。对。然后吊桥两侧就是都有这个，这是用那个塑胶袋做的。对。的花的图案，这还蛮高的。就是小河谷。哎，可以看夕阳哎。就是那，这边有一个。橘橘的小东西，橘橘的小东西就是信仰，<笑>在里面可能看不太出来。我、oh, 操、no, ，还蛮有种喝醉酒的感觉。对，还蛮有的。Oh my god！ 哎、欸，你有点往左边飘，是是放太多了，有点高。我不知道，我觉得是大家的频率差不多，所以就一直放起来。让大家看旁边这个小花，都是用塑胶袋做的。然后晚上应该就会点单。它外面有一圈这个蓝色的、粉红色的，这个就是。灯条哦，那我们无缘看到它。我们无缘在灯里面走路，但是我们等下可以在下面看那个灯。然后前面那个灯笼跳得有点严重。对，灯笼有多晃，就代表这个吊桥有多晃。对，晃晃晃晃。往上走，走，往上走。左转里面道路，你可以选择一条路往前走。小路先左，鸟先右，左转先左。还有一件事，嗯。就是把这个公园，然后把它装上一些灯景。应该说登登山步道。啊，对。这地方就可以看到这个灯笼，有竹子做的灯笼，一大颗一大颗、啊。嗯，这是蜘蛛吧？他们讲的蜘蛛是这个。应该很黑很黑，你要小心地下哦。哦。这很像那个就是蛇的。蛇的嘴巴。嗯。看讲的蜘蛛，该不会是旁边这个？就是长得，这也不太像。也没有那么可怕而已。这个也像。对啊。这个会。还有旁边还有蜈蚣。我们来到谷底，谷底有一个像是花园的
花园吧，我也不知道。然后长满了各种小生物啊，各种植物。嗯，然后过完这片花园之后，等一下就要往上。然后用灯泡就是做成这些灯饰。对，这些都是各种不同尺寸的饮料杯。然后它还要在里面接水。那个水，说真的，我不知道是放了这么多个月累积进去的。还是他故意接的，哎、欸，我差点被撞到。好的，我们刚刚从里面走出来，里面真的是很暗的，又有挤，有点挤，所以不好拍照。对，但是外面这边有一区竹林的部分是算蛮亮的，就是比较好露营，感觉还不错。然后可以坐下来休息，看看影片。对，可以拍照。那我们就先拍一点照，然后等一下再来结语。现在就是在这个虎形站公园的这个观景台，好，然后我后面那个就是那个空山季的这个部分，好，那我们刚刚就是我们大概是五点十五分就到了，然后因为它五点半才开始，然后所以我们在那边等了一下下才进场，好，然后它有一个缺点是，呃，因为它是十二月开始，然后它那时候规定就是五点半开始入园，可是那时候日落比较早，比较早天黑，可是像现在已经到二月底了，然后大概是六点六点。十分到十五分左右才天黑，但是他五点半就让大家进场，就会变成说有些人进场就会在前面那边等天黑，或者是前面的景可能因为你需要天黑才能看到，就变成你没有办法好好的去看这个点。整个园区的部分的话，它应该是如果你认真走的话，大概半个小时到四十分钟就会走完。哦，但是因为呃人很多，它又设了一些印章的活动，就会变成说呃可能就是大家会走得比较慢，然后所以我们大概逛也是逛了一个多小时这样子，然后里面。的灯光其实蛮昏暗的，所以，呃，拍人不太容易，但是拍景的话是会还蛮好看的这样子。对，这个地方比较偏僻，然后你要过来的话，其实会有一些麻烦哦，就是你可能汽车的话，你没办法开进来，必须要把车停到文衡庙那边，然后换接驳车再过来。但是接驳车的数量可能也不见得是非常多，所以就会你必须要等待，等待再等待。然后就算你坐接驳车过来之后，你还是要等待排队入场。然后有些人就说，哦，他可能等了一个小时才入场，然后进来可能也差不多不到一个小时就逛完了。看大家的脚程，对，對所以。就是其实办活动有活动的难处啦。如果说人少的话，逛起来应该是还蛮舒适。但因为人多，所以逛起来就会觉得，哎、欸，稍显可惜。然后觉得内容缺了那么一点点。好、哦，那以上就是我们今年就是对于这个昆山季的这个心得。好、哦，那今天刚好也是最后一天。好、哦，今年年底如果他有继续办的话，就看我们还会不会再来喽。<笑>好了，那以上就是今天的行程。好，那我们明天见，拜拜。